Muchas gracias por sintonizar Telemundo Bilinea. Les saluda ayer a Roberto con sus noticias locales más destacadas del día. Y un incendio forestal en Potosí tiene a varias casas en alerta máxima. Esto es en la carretera County Road 1750. Este incendio comenzó pequeño, solo como un incendio de pasto, pero se esparció rápidamente hacia una casa que ahora se encuentra en llamas. El garage está en llamas. Este mismo incendio pone en peligro otras casas vecinas y ya hay varios camiones de bomberos de diferentes departamentos de ciudades que están colaborando para controlar este incendio. Nuestro equipo se encuentra en la escena y reportan ver bastante humo y llamas y también dicen que escucharon una explosión. Esta es una nota en desarrollo y nosotros los mantendremos actualizados mientras nos llega la información en nuestra página web pecanchehomepage.com. Y a la medianoche un incendio un, en un duplex cerca del restaurante China Star resultó en daños de miles de dólares a la propiedad. El departamento de bomberos de Abilene dice que la propiedad estaba cubierta en llamas y humo, esto en la cuadra 100 de la calle Ruby Street. Según el reporte, los bomberos lograron contener las llamas y reducir un poco los daños. Un lado del duplex resultó en daños severos de las llamas y el humo, pero todos los residentes salieron ilesos. Este incendio sigue bajo investigación y se estima que los daños son de unos 20 millones dólares. Para más detalles ya puede ir a nuestra página web que ya la conoce bigcountryhomepage.com y la nevada de la semana pasada no fue el clima ideal para muchos de nosotros, pero el clima frío ofreció algo positivo para los agricultores en nuestra región, especialmente para los que plantan trigo, ya que la tormenta pudo haber sido la diferencia entre llegar o no llegar a la temporada de cosecha. Steve este es del Departamento de Agricultura de la Universidad de Texas A&M. Dice que antes de la tormenta las condiciones climáticas estaban muy secas y dañaban las plantaciones. Dice que la tormenta llegó en el momento perfecto, ya que las cosechas de trigo están a punto de romper sus sueño profundo y crecer antes de la cosecha de primavera. Snow really a blessing in the skies. Uh, we needed the moisture really badly. La nieve fue realmente una bendición. Necesitábamos mucho la humedad. Ayudará en la primavera, aunque nuestra cosecha de trigo está atrasada, dijo Steves. Él dice que los efectos de la tormenta hicieron que la sequía sea menos severa y ahora están en condición adecuada. Sin embargo, las condiciones de congelación del año pasado en realidad causaron más daño a la cosecha y destacó que esta tormenta de invierno fue la cantidad correcta de humedad y dice que solo el tiempo va a poder decir cómo, la, cómo resultarán las cosechas este año. Y agencias locales se reunieron en la iglesia Bellway South para practicar una simulación del sistema Foster Care. Representantes de 10 agencias de Foster Care practicaron para su primera simulación que les enseña a los adultos o lo que es pasar por un mes en este sistema de adopción. A finales de febrero, 100 invitados irán a la simulación y tendrán diferentes roles en los casos de adopción, ya sea padre o niño, y visitarán los diferentes procesos como la corte. Una de las organizadoras, Rebel Taylor, dice que el propósito es darle a los invitados una idea de cómo funciona este sistema. Lo que estamos tratando de hacer es crear conciencia sobre los juicios y la crisis en el sistema de crianza temporal en Texas. Queremos que nuestro público sepa cómo pueden ayudar y que también como comunidad podemos unirnos para solucionar esta crisis, dijo Taylor. Y bueno, ahora pasamos al otro de estudio con Susana. Muy buenas tardes y contanos qué temperaturas nos esperan para el día de hoy y también para el resto de la semana. Bueno, muchísimas gracias. Y ahora esas temperaturas casi como una montaña rusa las veremos aumentar ya durante los próximos días, pero veremos un desarrollo de un frente frío bajando esas temperaturas de nuevo hasta los 50 y luego veremos esas temperaturas aumentar de nuevo. Hasta ahorita podemos ver hacia afuera aquí con las imágenes desde la cámara del tiempo un día soleado, agradable en comparación a lo que vimos ya la semana pasada, esa tormenta invernal. Hasta ahorita podemos ver aquí en las imágenes del satélite y el radar un área de baja presión que está dejando esas temperaturas un poco más frescas ya el día de hoy, 2 grados bajo lo que vimos el día de ayer. Aquí en el radar podemos ver condiciones mayormente tranquilas, pero como les dije la semana pasada, como vimos esa tormenta invernal, nos mandó esta foto nuestra televidente de la familia López. Aquí podemos ver un cachorro precioso hecho de nieve disfrutando de allí de una soda Sprite. Podemos ver esas condiciones un poco frías, pero en comparación a esta semana no veremos temperaturas 
temperaturas así de frías, temperaturas un poco más agradables. Adentro del estado tejano podemos ver esas temperaturas en el rango de los 60 más hacia el norte, hacia el sur y este. Temperaturas casi todos en el rango de los 70, 71 grados para Houston, 71 grados igual para San Antonio. Y esta noche veremos esas temperaturas descender a lo mínimo de 36 grados. Veremos una noche fría y despejada con los vientos cambiándose de dirección hacia el sur, suroeste a 5 millas por hora. Y ya llegando el día de mañana veremos esas temperaturas máximas a los 66 grados con un frente frío entrando ya para el jueves hasta el viernes ya por la noche un día templado y soleado con los vientos como les dije cambiándose de dirección hacia el norte entre 5 y 10 millas por hora y ya era quizás un poco más curioso sobre este fin de semana, ya sabemos que se aproxima el Super Bowl y bueno también el Día del Amor y Amistad y bueno como nos vamos preparando para ese frente frío tenemos esas temperaturas un poco frescas ya entrando este fin de semana, pero ya la próxima semana veremos esas temperaturas un poco más templadas en el rango de los altos 70 y ahora Gracias Susana por tu información y gracias a ustedes por compartir su tiempo con nosotros. Yo soy Ana Roberto y recuerden seguir nuestro noticiero completo de lunes a viernes de las 5 a las 10 de la noche. Que pasen muy buenas tardes.